Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün blog özel bir video çekmek istiyorum. Twitter'da birazcık anlatmak istemiştim. Ancak videoyla hızlıca anlatayım. İşin içinden çıkayım istedim. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermeden güzelce anlatacağım. Videoda hoşunuza giderse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi blog tabi ile ilgili ben Twitter'da çok çok ucuzken paylaşımları yapmaya başladım. E, sosyal medyada Twitter'da blog tabi ile e, blog ile ilgili ilk paylaşım yapan fenomenlerdenim. Kendim de buradan 45x gibi güzel bir kar ettim. Takipçilerimle beraber kar ettim diyorum. Neden? Karı direkt realize de ettim. Ee, ve şu anki fiyatlarından bir tık daha düşük fiyatlarda çıkmıştım aslında. Neden çıktığımdan da bahsetmiştim. Ön satışında e, kilit olan tokenların satılacağından ve bunun e, bu fiyatın bu arzı karşılayamayacağından, satış baskısı oluşacağından korktuğumdan dolayı e, çıkmıştım. Sonraki düşüş de aslında bakarsanız beni haklı çıkarmıştı. Yani çok daha yükseklerden çıkmıştım ve haklı çıkarmıştı. E, ancak geçen dün daha yeni Twitter'da da paylaştığım gibi e, hatta ondan önceki günde paylaşmıştım. Dün kademeli alımları devam ettiğimden bahsetmiştim. Ve şimdi de baktığımızda düne göre benim Twitter'da attığım tweet'e göre %18 yükseldi. Peki ne değişti de benim fikrim değişti. Size birazcık bunlardan bahsedeceğim. Şimdi önceki endişelere gelelim. Blog gerçekten iyi bir proje. Zaten YouTube'da biliyorsunuz epey paylaşımları paylaşımları da var. Blog nedir? İşte bir blog kaç katlıydı? 17 katlı mı neydi? Ve bu blogda da işte böyle bütün firmalar bakın işte kiralamalarını yapmışlar. Katları dolaşarak buradaki bu firmaların işte bu Metaverse sisteminde gezeceksiniz. Bakın Jake Paul. Youtuber filan işte KuCoin borsası filan gördüğünüz gibi böyle bir ortam tam bir metaverse çok çalışkan bir ekip ee, yani blok ekibi gerçekten harikalar yarattılar muhteşem firmalarla anlaştılar umut veriyorlar ee, işte Binance listelenmesi dedikodusu var ee, açık konuşmak gerekirse evet Binance'de listelenmeleri listelenmemesi çok zor ne zaman olur bilmiyorum yakın zaman olur uzun zaman olur bilmiyorum Binance bunları bayağı oyalayabiliyor ee, ancak evet listelenecekler çünkü gerçekten iş ortaklıkları mükemmel bakınca da şu an oldukları borsalar gayet iyi ama önünde daha listeleneceği birçok borsa olduğunu da söylemem gerekiyor mesela burada bakınca Huawei'yi göremiyorum ee, işte büyük borsalardan bir kaçı yok Binance zaten yok ee, işte Poligon altyapısında bir proje güzel filan biliyorsunuz bunları ama endişelerimiz neydi? Henüz sadece %4 arz vardı ve ön satıştaki seri ön satıştan e, çok çok ucuz aldılar bunları ve bunları seri şekilde e, periyodik olarak bunların kilitleri açılacak ve kilitleri açılınca da insanlar normal olarak yüzde işte 200 koyanlar bilmem kaç x koyanlar satacaklar normal olarak hiç en kötü bir kısmını satacaklar korkusu e, haklı olarak bakın haklı olarak bu fiyatın birazcık geri çekilmesini sağladı haklılar mıydı evet haklılardı e, bu coin'in bu fiyatını tutabilmesi için e, yani insanların satmaması çok imkansızdı ve gerçekten en fazla bu fiyatlarda durdu Binance listelenmesine rağmen e, buradaki blokların arsaların satılmasına rağmen evet bu fiyat buradan daha yüksek çıkmaz arkadaşlar yani orada ben dahil e, benim gibi düşünenler satmak e, satmayı düşünenler haklılardı çünkü piyasaya çok çok fazla yani neredeyse e, şu anki fiyat yani şu anki fiyatın iki katı kadar bir miktar çok hızlı bir şekilde e, hatta daha da fazlası çok hızlı bir şekilde piyasaya sunulacaktı ve blok tabiye market cap ilk ona girse bile bu arzı karşılayamayacak korkusundan dolayı oldu e, haklılardı ne değişti? Şimdi bu çok önemli. Ne değişti arkadaşlar? Blok Tabia muhteşem bir hamle yaptı ve dediler ki biz buraya bir ön satış platformu yapacağız. Ee, yani İDO platformu yapacağız ve bu bizim Blok Tabia üstünden belli miktarda blok kilitleyenler bu ön satış projelerine girebilecekler dediler. Yani muhteşem bir hamle. Neden? Çünkü insanları blok tutmaya e, e, Teşvik edecek bir hamle. Özellikle ilk projeleri çıkaracakları ilk projeleri tutarsa güzel projelerle anlaşırlarsa ki anlaşma konusunda çok iyi olduklarını görüyoruz. Ben öyle umuyorum. İnsanlar bu sefer blok tutmaya başlayacaklar. E blok fiyatlarının da satılmasıyla beraber bu talebi belli bir miktar ne kadar olur bilmiyorum karşılayacağını düşündüğüm için ben blok alımı yaptım. Şu anda %18'de ve kısa vadede de kar almayı düşünmüyorum. Özellikle de ilk ön satışları yapmalarını e, ön platformlarından ön, ön satışlarını yapmalarını düşünüyor, e, bekliyorum. Bakınca %77'si kokoyunda olan volümün de listelemeler geldikçe artacağını düşünüyorum. 
biraz uzun vadede düşünürsek evet Binance'de listelenecek listelenmemesi imkansız ve ben Block Tobia'nın e, bu Metaverse olayında bu kadar iyi giderlerse market kapta ilk 20'de falan neden görmeyelim yani şöyle bakınca özellikle de ilk 40'a bakınca ilk 40'ta hala olması saçma sapan projeler var. Yani şimdi burada proje eleştirmeyeyim çünkü saçma sapan eleştiriler geliyor ama Ethereum klasiği çok rahat eleştirebilirim. Atom yıllardır buralarda TRX bir şeyler yapıyor. Eyvallah tamam hadi bulaşmayayım. Ee, waiting. Yani XLM birazcık burada bulaşabilirim. Yine de Bitcoin Cash gibi işte en başta zaten burada e, Dogecoin gibi şeylerden her türlü buralara ben XRP'yi de alta atarım. Bu arada mahkemesi falan beni ilgilendirmez. Block Tobia'nın ilk 20'ye girme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. İlk 20'ye girerse de piyasanın yükselmesiyle 20 milyar dolara kadar çıkabilir. 20 milyar doları da buralardan çıkarsa e, arzına rağmen ön satışlardaki tokenları bulabilirlerse evet 1 dolar potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. O kadar uzun tutar mıyım bilmiyorum ilk aşamada. E, merak ediyorum ön satışlarla bu tutma olayları nasıl paralel gidecek. Ancak bu beklentilerle aldım. E, tutmaya devam edeceğim ve yükselişin de geleceğini bekliyorum. Grafik olarak da zaten düşüşe rağmen bir trend yarattı kendine. E, burada da bir çanağı tamamlama yolunda ilerliyor. Burada çanağı tamamlarsa bu çanak boyu kadar bu çanak boyu kadar gitmesi olası olur. Yani buraya teknik olarak konuşalım. Temel ağırlıklı bir koyun olmasına rağmen hadi işin tekniğini de sevenler çıkabilir. Teknik olarak da konuşmak gerekirsek de şöyle gelelim. Buradaki hedef de çok basit bir şekilde 0.20 dolarları gösteriyor. Olabilir mi? Olabilir deyip videoyu bitireyim. Yani görüşleri bunlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız ve beni Twitter'dan takip ederseniz hatta hala takip etmiyorsunuz geçmiş tweetlerime bakarsanız da hangi coinleri vermişim, şu an ne durumdalar hiçbir tweette silmem. Bunu zaten takipçilerime sorabilirsiniz. Tweetlerin altında yazabilirsiniz bu adam tweet siliyor mu diye e, neler yaptığımıza bakabilirsiniz diyeyim. O yüzden Twitter'a da sizi davet ediyorum diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler olsun.